Եվրամիության 28 երկրների արդգործ նախարարներն այսօր ամենախիստ կերպով քննադատեցին ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը, կոչանելով Ռուսաստանին հրատապ արձագանքել մեծ Բրիտանիայի մեղադրանքներին։ Եվրամիությանը ցնցել է Ռուսաստանում մշակված նյարդապարալտիկ նյութի կիրառումը Եվրոպայի տարածքում, որն առաջին նման դեպքն է վերջին 70 տարում։ Նշում է արդգործ նախարարների այսօր ընդունած հայտարարությունը ընդգծելով Եվրոպական ընտանիքը ծայրահեղ լուրջ է վերաբերում մեծ Բրիտանիայի գնահատականների նստ, որոնց Ռուսաստանի Դատապարտելով Կրեմլին ու փաստելով, որ քիմիական զենքի կիրառումը խախտում է միջազգային նորմերը եւ ռամիության առաջնորդները միա ժամանակ դեռ չեն հստակեցնում թե ինչ հնարավոր քայլեր կարող են կիրառվել Կրեմլի նկատմամբ։ Անշուշտ միշտ չէ, որ մեզ հաջողվում է միասնական դիրքորոշում որտեգրել ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցում, սակայն կարծում եմ, որ այս քննարկումը լավ հիմք կդառնա հետագա քայլերի համար եւ այս առումով շատ, շատ կարևոր է, որ մենք հիմա միասնաբար մեր համերաշխությունն ենք հայտնում միասալ թակավորությանը։ Տիվանագիտական այս ջանքերին զուգահեռ այսօր հագայից լոնդոն են ժամանել քիմիական զենքի կիրառում նարկելող միջազգային կազմակերպության փորձագետները, որոնց միացյալ թակավորությունը մտադիր է փոխանցել Ռուսաստանի դեմ ունեցած փաստերն ու ապացույցները։ Դրանք կստուգվեն աշխարհի ամենահեղինակավոր եւ վստահելի լաբորատորիաներում, երեք հայտարարել արդգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնը տեղեկացնելով, որ ցակնության արդյունքները հայտնի կդառնան շուրջ երկու շաբաթ անց։ Մինչ այդ Մոսկվան շարունակում է կտրականապես հերկել իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Երեկ չորրորդ անգամ հաղթանակ տանելով նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, ողբերգության մասին լրատվամիջոցներից է իմացել, Ռուսաստանի անմեղությունը ապացուցելու համար էլ պնդեց։ Պահներ անհարմար։ Շտո կասայեց ու դու տրագեդիա, կտորով ես կազելի, եվ ուզնոլ անի իս սրեստ մասվով ինվարմացի։ Արողջ բանականության յուրական չուր մարդ հասկանում է, որ լիակատար անհետեթություն Ավելին այսօր նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է թե լոնդոնը պարտավոր է պատասխան տալ իր հայտարարությունների համար։ Վաղ թե ուշ նրանք ստիպված են լինելու կամ ապացույցներ ներկայացնել այդ մերկապարանոց մեղադրանքները հիմնավորելու կամ ներեղություն խնդրել։ Արձագանքելով Կրեմլի ցնչող այս հայտարարություններին մեծ Բրիտանիայի արդգործ նախարարն այսօր Բրյուսելում պնդել է։ Իր մեղսակցությունը հետքելու Ռուսաստանի փորձերը գնալով դառնում են առավել անհետեր։ Նրանք մեկ ասում են, թե երբեք նավիջոք չեն արտադրել, հետո թե արտադրել են, սակայն պաշարներն են վերացրել։ Վերջում էլ թե այդ նյութի մի մասը խորորդավոր կերպով հասել է Շվեդիա, Չեխիա, Սլովակիա, անգամ միացյալ նահանգներ եւ մեծ Բրիտանիա։ Սա ռուսաստանի դասական ռազմավարությունն է։ Ճշմարտության ասեղը թաղել սատի դեզի մեջ։ Հստակ է, որ Լիտվինենկոյի մահվանից 12 տարի անց ռուսները լոնդոնում այլևս որևէ մեկին չեն կարող հիմարացնել։ London they're not fooling anybody anymore. Կագեբեի եւ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին աշխատակից հետագայում Պուտինի կոշտ քննադատ Ալեքսանդր Լիտվինենկո ընդունավորվել էր 2006-ին Պոլոնիում 210 ռադիոակտիվ նյութով։ Երկարատև քննությունից հետո բրիտանացի քննիչները հայտարարել էին, սպանությանը ամենայն հավանականության փավանություն են տվել անձամբ նախագահ Պուտինն ու անվտանգության ծառայության այն ժամանակվա ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը։